Vector team who did a panel today. So we hope you enjoyed all the panels. Big cheer for all of the uh, devs. Donc, who did the tous les développeurs today. qui ont fait les, euh, les différentes conf aujourd'hui. And we also want to thank all of our volunteers as well. Tous les volontaires qui étaient présents. <laughs> okay. And all of the staff and support that we've had here et at the Long Center, they apparently said that we were the nicest and sweetest and most passionate crowd Donc, that they've had here. So. Sympas, so. Les plus passionnés, euh, <laughs> et les plus sympas, les plus gentils euh, qu'ils aient eu. Euh, les intervenants qu'ils aient eu euh, ouais. dans, dans ce bâtiment. Et ça marche toujours pas. Ah, yes. This black ominous screen would mean that I am going to introduce ah, donc ce, ce, cet écran noir hand. dit qu'elle va doit euh, <laughs> présenter <laughs> son <laughs> sa moitié. Yeah, release the kraken exactly. Uh, et elle dit release the kraken <laughs> ça, sérieusement. <laughs> C'est très sympa pour uh, pour Chris quand même. Oh, look, here we go. Je me retrouve dans un pirate des Caraïbes là tiens pour jouer. Road to release. <laughs> Allez, qu'est-ce que tu vas nous raconter Chris Ouais. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il y avait des trucs sympas dans les différentes conférences. Et donc les, pa les panels que vous n'avez pas pu regarder seront sur YouTube, fatalement. Donc tout sera regardable sur YouTube. Ok. Donc le pointeur marche pas. Ok, back. Okay. <laughs> what is release? Yeah, ah bah oui, c'est une bonne question ah, oui, Qu'est-ce qu que c'est que la release? Qu'est-ce que c'est la sortie? What is release? Uh... Okay, calm down everybody. Cal Calmez-vous, il dit. Uh, Les gens sont en train de sortir des... So, les... we were actually debating about uh, the road to release, uh, discussing uh, that for Star Citizen. And we were talking about whether we were going to go up with a hundred bullet points and talk about all these features. Donc ils ont, ils ont beaucoup discuté sur qu'est-ce que c'était la release, ah, comment est-ce qu'ils pouvaient ouais. définir que le jeu serait, 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 euh, voilà, serait prêt à sortir, quelles, quelles sont les, 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 les features les, les, dont ils ont besoin, et à, quel, à partir de quel moment le jeu vaut le coup d'être joué, quelles que soient les mécaniques euh, implémentées ou non en fait. Donc pour eux, ils font des sorties tous les trois mois, quoi. Dans le... Et pour eux, ils ont un jeu, entre guillemets, qu'ils améliorent, en fait, tous les trois mois. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils s'occupent d'améliorer l'expérience de jeu, la qualité de vie dans le jeu. Every single release. Et ils travaillent dessus pour chaque, euh, chaque release. We looking, okay, what was define the Mais pour eux, la question, c'est Star Citizen. Really la, 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 la vision en fait, ouais, de Star Citizen. Then, Comment la définir us, say, okay, I think this will be the core and tech Et donc voilà, donc ils disent voilà, l'expérience so, uh, centrale, le noyau, le noyau du jeu, ça va être ça. Et donc uh, c'est ce qu'il va nous présenter en gros. Oh, donc là, on verra que vous connaissez. Explorez votre vaisseau. Ça, je pense que c'est une prospective qu'il faut. Ouais. Parce que ça, c'est le premier... C'est le, le premier freelancer, putain. C'est le premier hangar, en fait. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ça ouais. Là, ça, c'était le hangar business. 2014. Le hangar business. Mmh. Oui. J'avais connu. Ouais, <rire> jamais moi, connu moi, moi, je me suis baladé là-dedans. J'étais pas encore. Là, j'ai encore une vidéo de version hangar 6 sur ma chaîne YouTube. Mmh. Oh. Ah, donc, le, le combat spatial. Ouais. Avec le vieux HUD des ouais. familles. Ouais. Après, ils sont passés à la zone 4 bits, ouais, effectivement. Ouais, c'était un peu important, ça, quand ça arrivait. Hein. Qui, qui permettait d'avoir une meilleure précision des coordonnées dans l'espace, c'est pas mieux. Voilà, dû au fait qu'on avait des maps énormes, en fait. Ouais. Il fallait des coordonnées beaucoup plus précises que ce que le 32 bits pouvait gérer. 
avec des milliards de kilomètres. Mmh. Là, c'est là qu'ils ont vraiment refondu tout le code qu'ils avaient sur le, ouais. sur le Crayon Chat. Au départ, donc, à ce moment-là, ils étaient... oui, ils étaient encore sur le Crayon Chat. Oui, ouais. c'est le passage à 64 bits qu'ils ont vraiment pu appeler le Star Engine avec euh, la possibilité de tout faire avec. Quoi. Et c'est après ça, c'est bien après ça qu'ils sont passés sur l'Android, euh, oui. beaucoup plus tard. Et donc voilà, ça permet d'avoir des, des, des zones de jeu bien plus énormes que ce qu'on a avec les tableaux L'arène à Commander, je rappelle, c'est 60 km de, de diamètre. Mm. Ce qu'il vient de dire. So that and the physics grids, which allow us to simulate separate physical worlds. Et ça permet de, de, justement d'avoir des grilles physiques euh, séparées en fait, d'avoir la grille physique de son vaisseau après l'espace, les planètes. Et là, je sais que pour beaucoup les, les, les justement les, les rewards de vaisseau sont dus au fait que les grilles physiques de l'époque ne sont plus tous les standards ouais. algorithmiques qu'il a fallu tout remanier. Mm -hmm. On comprend l'impact que ça a pour tout le jeu. Ouais. Et donc, le, donc là, on arrive en 2.0, effectivement. C'était euh, Arcorp, avec notamment le... Gagner de l'argent, persistance dans l'inventaire, ouais. Et du coup, voilà, avoir gardé dans son inventaire ce qu'on a acheté à la session d'avant, en fait. Ouais. Et après, on a eu le FPS. Ça, remonte à la 2.6. Ouais. Il faut savoir qu'avant, ça avait été développé par le studio Uphonic, la partie FPS. Ouais, bah, C'était pas du tout intégrable pour voilà. le jeu. Ils n'avaient pas, voilà. pas, pas fait ça à la bonne échelle. Ouais. Ouais. Ils bonne échelle ouais. Du coup, ils ont tout rapatrié en termes de développement dans leur studio avant de pouvoir présenter un, euh, une version FPS euh, potable. Ouais. C'est pour ça qu'on a attendu très longtemps le FPS. Et puis la vision en troisième personne, première personne, tout attaché sur le même ouais, rythme ça. personnage. L'objectif, c'était qu'il n'y ait pas de différence de, de vue en fait, entre la première et la troisième que, et que tout personnage la soit euh, au niveau des yeux. Ou euh, euh, ça n'était pas les effets de, euh, de vue euh, problématique et l'envie de gerber en regardant le, le motion type. Ouais. Et là, donc, ils expliquent que pour eux, le FPS était un, un point assez important puisqu'ils voulaient faire en sorte que ce qu'on voyait en première personne était la même chose que ce qui était vu en troisième personne. C'est ça. Oui. Ouais. Que ce soit pas juste euh, comme la plupart, la plupart, la, tous les jeux, quasiment, n'ont pas du tout le même, la, même la même vision quand tu es en première personne et quand tu es en troisième personne. Ton personnage est exagéré quand tu es en première personne pour que tu vois ses bras comme ça devant. En vrai, il ne se tient pas comme ça. C'est un coup énorme. Ouais. la caméra qui est là. Ouais. là ça n'a rien à voir. Il a donc euh, la mise à jour suivante qui était importante, ça a été une fois zéro avec la planète procédurale. Ce n'était pas les planètes, c'était les lunes. Ouais. Exact. La technologie de planète procédurale, en tout cas, qui a été implémentée. Dévoilée fin 2015, mais qui a changé énormément de choses dans les échelles de développement. Ouais. Et ce qui a retardé beaucoup de choses aussi, oui, sans qu'ils que... l'avouent jusqu'à un ça, certain ouais. point. Bah, à la base, on était censé avoir quelques zones visitables de chaque planète, et finalement, avec la planète procédurale, on se retrouve avec des planètes entièrement visitables, et donc fatalement, ça ne demande pas le même niveau de boulot pour rendre tout intéressant. Quoi. Bah non, parce que ça a demandé du coup l'implémentation de nouveaux outils, de... l'échelle de production a changé. Ouais. Tout ça, euh, c'était pas prévu. Et après, on a, on a eu la fin de la et c'est la nouvelle étape, l'OCS voilà. et le bind cleaning. Les deux sont intimement liés de toute façon ouais. pour, pour les performances et pour, un, pour la viabilité de l'autre du jeu. Ah, pour pouvoir continuer à étendre l'échelle, etc. Et puis, ils sont obligés de passer par là, c'est ce sur quoi on euh, planche depuis maintenant des mois. Mm. Et donc là, ils il nous donnent l'objet de container streaming côté client. Ils vont devoir parallèlement après faire l'objet de container streaming côté serveur. Exactement. Bah, c'est aussi un challenge. Hein, ouais. 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 Voilà. Et comme il le dit, donc, le bind coding a besoin de, de container streaming pour pouvoir fonctionner. Tout à fait. Et Orton a besoin de l'objet container streaming pour exister. <rire> Exactement. <rire> Sinon, non. Et les deux sont, euh, sont très limités. Exactement. Mm. Donc là, on est entre guillemets au présent. On va avoir l'objet container streaming ouais. dans quelques semaines. Donc, euh, dans quelques semaines, on va l'avoir là. Enfin, mais euh, on l'aura retourné dans quelques semaines. Oui. Et après, la partie serveur, ça, on ne sait pas quand. Ça, on sait pas encore. Ouais. Ça, 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 va, ça va durer des mois aussi. Donc, nous devons être capables d'avoir un objet de container streaming qui fonctionne à la fois sur le client 
Ah, il, y a un truc, il y a un train de dire exactement ce que je viens de dire. Voilà, que grosso modo, là pour l'instant, les technologies sont implémentées côté client, pas encore serveur, mais qu'ils veulent faire en sorte que euh, ces technologies soient implémentées côté serveur et également. de côté pour euh, une optimisation par, enfin, parfaite, plus optimisée possible. Mm. Euh, C'est surtout la stabilité qui est recherchée, euh, euh, ce, si, euh, quel que soit le, le build qui monte. Et, euh, et euh, après, quand interviendra l'optimisation en fin de en fin de chaîne, c'est là qu'on verra si oui ou non tout ce travail-là pour cesser. C'est ça. Donc ils ont eu des bons résultats ouais. actuellement avec le CS, etc. Il y a des personnes qui, je rappelle, réussissent à faire tomber le jeu actuellement avec l'objet de multi-instaming à une centaine ouais. d'FPS. Sur certains builds, sur certains très, très, très euh, on parle de, euh, de config PC euh, sur Vitamine. Musclé, ouais. 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 Mais euh, voilà, c est, c est, ça donne des bons résultats, mais ça donne encore quand même pas mal de problèmes liés au, au fait qu'il y a des choses qui se spawnent de façon asynchrone. Et euh, du coup, parfois, ça donne des petits bugs assez, assez, assez intéressants. Et c'est des bugs qu'on va retrouver bien évidemment sur le PDU mmh. qui est ouvert dès, dès aujourd'hui, bien ouais. rappel. Ouais. Et donc ce passage-là de l'objet de streaming, c'est une victoire pour C'est un milestone. Et donc voilà, maintenant, l'achat de vaisseau. Ça, c'est la Achat et location de vaisseau. Et là, ça, on va avoir une boucle en fait, de gameplay qui va exister, dans le sens où on va pouvoir accumuler de l'argent qui nous permettent d'avoir un nouveau vaisseau, etc. etc. Pas voilà. Bien. voilà. Là, on travaille vraiment l'économie du jeu. Hein. Ouais. Et du coup, ça va, nous donner une, ça va nous donner une raison de dépenser de l'argent. En fait. Parce qu'actuellement, tu achètes ton armure, tu achètes ton arme, et puis après, bah. Ils ne vous auront pas affiché 21 millions le Hammerhead pour rien. Il va falloir jouer les gens. <rire> Important. Et voilà, donc là, vu que je rappelle dans Star Citizen, il n'y a pas d'arbre de compétences, mmh. le moyen de changer de métier, ça va être de changer de vaisseau. Ouais, tout à fait. Et donc, plus tu vas passer de temps sur un gameplay, plus tu vas pouvoir t'offrir le vaisseau que tu veux et surtout euh, acquérir les, les bons items. Mmh. Oui, et puis si tu en as marre de ton gameplay, tu changes de vaisseau et tu changes de gameplay. Ouais. Et, voilà. et là, c'est une boucle de nouvelles qui se fait. <rire> The one we're in right now that can afford to spend 10 billion dollars on a nuclear carrier. But we in our game sort of allow the player to have that huge range. Donc voilà, dans, 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 dans le monde réel, entre guillemets, il y a assez peu de, de gens qui peuvent se permettre d'acheter un énorme vaisseau <rire> ou une fusée, tu vois, ou ce genre de choses. Euh, dans le jeu, il va te donner l'opportunité, toi, en tant que citoyen, là, de finir par réussir à acquérir un truc de malade, genre un Murad, par exemple. Donc, euh, ce serait un accomplissement. Ouais. Et donc, après, donc, confirmation ah, de l'achat de, des vaisseaux pour la 3.3. Ouais. Et le prochain grand pas, ça va être, va être le système d'organisation. Mais oui, parce que une fois que tu as ton Hammerhead à 21 millions, pff, <rire> faut le peupler. Faut, voilà, faut le peupler, faut pouvoir euh, faire la maintenance et tout ça. Donc, euh, une organisation. Hein. Donc, voilà, pouvoir assigner des rôles à ses à ce membres d'équipage. Des missions, euh, faire des missions ensemble, avoir, ouais. Et faire en sorte de pouvoir faire des, des, des modules de communication pour expliquer entre les autres. Donc en gros, pour que ça puisse être par exemple program, programmé en gros sur le, sur le site web, qu'on puisse dire voilà, tel machin, il a tel rôle, machin, dans l'organisation, que ça soit transmis en jeu, voilà. et que dans le jeu, après même, tu puisses ajuster en fait. Ouais. Et ensuite, la prochaine étape, totale. Ensuite, ça va être la façon complète, carrément. Donc, euh, c'est la capacité d'aller partout dans l'univers. <rire> de balancer un objet par terre, genre, genre balance ta télécommande par terre, se barrer, et puis la télécommande, elle reste là. Et en fait, non, je veux bien, je veux, je la veux récupérer. Il retrouve le, 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 le commande là où il a laissé. Ça. Donc en gros, si tu peux lâcher un objet, te barrer, changer d'avis euh, trois quarts d'heure plus tard, revenir, et l'objet est là. Là aussi, hein, on est sur quelque chose de ouais. vieux quand même. Dans un MMO, c'est <rire> volume quand même. Ouais, je veux. Alors en fait ce qui va se passer c'est que l'objet va disparaître mais quand tu vas revenir il va être streamé à l'endroit où tu l'avais posé. 
leaving a ship somewhere or you got damaged de façon, in space pourras ship. laisser un vaisseau à un endroit you went, you si un vaisseau est endommagé à un endroit et tu pourras revenir etc et l'appareil le ramener etc et donc là on aura de la persistance de l'habitation ça serait cool ça on va personnaliser son appartement et quand tu vas revenir il sera comme tu l'avais laissé dans un, au cours d'un voyage et que tu le ramènes directement chez toi et ben, tu auras un inventaire physique donc c'est pas juste des nombres que tu vas gérer bah, c'est juste que tu vas passer sur les objets de ton cul quoi. tu vas devoir les stocker quelque part quoi. Voilà, c est, c est <rire> tu as une palette de diamants et ben, tu vas devoir euh, trouver un endroit pour, pour la mettre ah et puis l'usure des objets That's very much on our roadmap and, and plan. And it's the ability for items as they get Donc used, les objets, au fur et à mesure qu'on les utilise, bah, ils s'usent, 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 ils donc voilà, Donc les joueurs font quelque chose et ça persiste dans l'univers. Ça laisse une trace. C'est pas, pas réinitialisé chaque jour. Et l'univers est vivant, respirant. Et on interagit. Enfin, tous les joueurs interagissent avec. C'est la plus grosse, euh, le plus gros objectif qui, qui vise. Quoi. Pour l'instant. Donc les, les actions des joueurs auront un, auront un impact sur l'univers. Et qui vient jouer avec les aussi les PNJ, je rappelle ouais. que 90, enfin, les PNJ ah, pourraient interagir avec le leader comme nous. Ouais. Ah, le serveur machine, alors ça, c'est certainement la, la dernière, dernière pièce, pièce de puzzle. Euh, euh, alors on parlait de volume tout à l'heure, mais <rire> c'est donc là parce que là on est limité à 50 joueurs. Hein. Voilà, 50 joueurs par serveur, sauf que à terme en fait, euh, va y avoir donc, euh, même avec les optimisations qu'on va avoir là, on aura quand même un cap de joueurs maximal. Et serveur machine, même si c'est plus que 50. Ouais. Voilà, ça va être les instances dynamiques voilà. qui vont communiquer les unes avec les autres et euh, via le serveur Galaxy. Mm. Ouais, on parle vraiment de, de milliers de personnes sur un, un même endroit, pas forcément euh, dans le, le même. Ils ne pas se voir, ils vont pas se voir forcément, mais, mais simplement que bien présente et la possibilité d'interagir à un moment donné à un autre Exactement. avec les autres. Là, on... Volume, Donc là, on pourra avoir vraiment un jeu massivement multijoueur grâce à ça en fait. Et donc des serveurs qui vont pouvoir se, 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 se dimensionner en fonction du nombre de gens qu'il y a dedans. Et en évitant les problématiques qu'on peut voir dans un Evo Online où effectivement des curations de un certain nombre de personnes. Et ça devient de la positive quoi. C'est compliqué. Ouais. Par rapport à la gestion des serveurs, comment ça va fonctionner, je vous renvoie à la vidéo de Noir 6 euh, sur la, comment les serveurs se passent, enfin, vont se... se, se ce, ce, on va dire. Effectivement, il y a deux vidéos euh, qui, qui relatent euh, cet aspect-là des choses sur la chaîne, donc euh, n'hésitez pas à c'est la seule vidéo technique qu'on a. <rire> Donc, ils n'ont pas, pas de vision de jeu où à un moment c'est terminé et puis c'est fini, ils font plus rien dessus. C'est un jeu online qui va continuer à évoluer. Donc ils vont nous, voilà, ils vont nous donner des versions et au fur et à mesure ils vont les améliorer. Un peu plus, ils rajoutent un peu plus, etc. Mais, là il a... Mais quand ils auront le serveur machine, ils se disent c'est là qu'ils arrêteront de, de, de refaire un reset des serveurs. C'est ça. Donc là on passera en, en fin de bêta. Ouais. On passera en bêta peut-être. Là on se projette loin. Ouais, <rire> et en fait c'est là qu'il y a la difficulté pour eux de, de dire à quel moment le jeu est release. Ouais. Et donc on pourra regarder la roadmap au fur et à mesure. Donc pour eux, c'est les sortes de, 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 voilà, de, de, de pierres angulaires, des étapes qu'il faut franchir pour arriver à ce qu'ils espéraient un jeu prêt à sortir. Et là, on va parler de sorties plus proches, 3.3 et sur le PTU, vous voyez, vous l'avez déjà remarqué. Vous le savez déjà, c'est déjà été envoyé. As of today, so when you guys get home, everyone here uh, uh, will get access. Bah, I think we're going to have a couple of subscribers and uh, concierge first, and then it's going to blow up. Dans ce build à 3.3, on n'a pas encore accès à Aston et les cellules. Un peu plus tard. Normalement, courant novembre. Donc après, il y a des vagues comme de. 
Donc il veut essayer de le stabiliser le plus vite possible pour pouvoir le passer en live. Et ils ont besoin, ils ont besoin qu'on joue pour traquer les bugs et les problèmes. Et puis du coup, quand ils, dès qu'ils pourront, ils Il y a pas mal de nouveaux vaisseaux. Il y a un article un peu qui fait le, le, le récap des nouveaux vaisseaux qu'on a. Il y a les cyclones, il y a le Red, il y a le Valkyrie, le Phoenix, le Phoenix, les Mustangs. Mmh, les Mustangs de Rio Arc, ouais. Donc là, il trouve ça cool, il a hâte qu'on joue avec. Il va aller un petit peu avant. Ah, un petit peu Je ne pense pas que un jeu qui fait ça, ou je ne sais pas qui fait ça, mais nous avons des télémétrie on obviously all the servers and all the clients that are connected to us and so we get a good idea of what the frame rates are, what the machine specs are, yeah. um, what the latency is, what the load times are. <coughs> um, and we've often had debates because we see a lot of anecdotal, uh, you know, frame rate sucks and everybody's frame rate sucks and we're like, oh, we're watching the data and not, that's not exactly what our data says. Okay. So we decided that we wanted to give all you guys the ability to track the telemetry yourself. Wow, donc on va pouvoir nous même vérifier la télémétrie en fait ce qui les mesures de des FPS qui font par serveur en fonction des serveurs et des clients. Parce que en fait histoire qu'on ait plus plus dire à tout le monde des FPS de merde ou machin. Ça permet de voir effectivement que finalement il y a une variété de de performance en fonction de la machine et des mais ça, c'est une très bonne chose, ça. C'est une très très bonne chose, mais c'est une preuve de clarté. De transparence. Et on pourra traquer nos propres performances directement sur un... On pourra se comparer à une moyenne ou à... Mais je pense qu'ils tapent dessus pour que si justement les évocatifs et toute personne PPU qui teste véritablement le jeu puissent leur donner des retours pertinents en fonction mmh, mmh. euh, voilà. est-ce que est-ce que est -ce que les performances que j'ai là c'est normal ou pas en fait par rapport à la moyenne serveur, est-ce que ça vient de moi ou, ouais. ou, ou autre ça c'est un euh, excellent outil qu'ils ouais. donnent ouais. et je pense effectivement il a raison aucun studio de développement n'a jamais donné ce type d'outil là à la communauté oui oui en interne très certainement très rapidement c'est vrai pour la communauté pour les joueurs c'est un pas de plus pour nous inclure dans l'aventure oui ça c'est vrai mais des bénévoles alpha testeurs, clairement, c'est comme ça. stabilité au niveau des serveurs, tout ça. So I think that should Bien be... Ouais, ça va être sympa, ça. Bien joué. Ouais, pas mal. Say one more. Okay, I know you guys... Oh, 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 oh. Oh, attends, attends, attends. <rire> J'ai pour moi... Euh, oh, mais I know. Moi aussi, ouais. Je t'ai l'air. Well, it's going really well. Euh, donc l'OCS c'est le dernier, le dernier problème qu'ils avaient à régler sur euh, Squadron 42 en fait. Ouais, c'est le, le dernier cas qu'ils avaient. Donc maintenant ils n'ont plus de problème technique pour Squadron 42. Squadron 42, la sortie de Squadron 42 est plus proche quand même que la sortie de Squadron 42.
Non. Il va juste nous laisser, nous laisser avec quelque Allez, chose. Avec quelque chose. Oh ouais. Attention, ouais. mesdames, messieurs, ouais. alors je vais passer en full mode. Alors là, c'est la ouais. petite récompense pour les personnes qui sont restées juste oui, voilà. jusque-là. C'est jusque-là. I saw you apply to the Flight Academy again. Oh, it's interesting, putain. <laughs> I'm your new wingman, sir. The coil. Local scum use it for cover to launch attacks. This is their turf, so move on. Oh, okay. Keep your eyes open. No southern moves. Who the hell are you? We're OMC. And OMC belongs to Sao Khan. Is that your boss? Are we supposed to be scared of him or something? Yeah. The OMC aren't the only ones listening into comms. by Vandal forces. Repeat, we are under attack. Urban battles? Urban losses? Each and every one of you has proven yourself time and again. We will not lose the system. We will not fall back. We will win. Because we have to. Ouais. <rire> un trailer. Ouais, bon, on a vu les faits, waouh. Bon, voilà. <rire> Là, c'est bon, je suis content. C'est salaud, ils arrivent à chaque fois. Putain, hey, quel... 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 8 heures de stream. 8 heures de stream. Hey, il leur met, elle est belle. Je tiens à préciser quand même qu'on a eu plusieurs infos par rapport à ça. L'attaque du système Orion par les. Oh bandits. putain, mais quoi Oh les bâtards Je le remets, je tac, je te coupe le stream Mais cette fin dégueulasse C'est enculé Bref, on a eu plusieurs infos quand même par rapport au trailer. Ouais. On débrief un, un petit peu. C'est Morion attaqué par les Vandoules. Ouais. ouais. Le F8 à Lightning. Ouais. Gillian Dean Anderson. Gillian Anderson, putain. Un Bengal. Un Bengal. Le genre. Oui. Ça va déjà oui, il y a... oui, non. Bah, mais, mais attends, sage. il a coupé est le stream. C'est sage, c'est sage de ne pas donner les dates. <rire> oui, je suis d'accord. Oui, ils ont raison. Ils mais ont... attends, dire l'OCS, c'est notre dernier problème technique. Ouais, et qu'il a été oui, résolu. Pour oui, ça va peut-être créer Oui, non, euh, non, il a, non, il a, il a, il a dit déjà, était il... notre dernier problème ça. technique. Le truc, il a vraiment dit was our last technical Il n'y a pas de problème Alors, de, je... de réseau, quoi qu'il arrive. Je, je, je vais mettre un. Quand même, histoire de redescendre le truc. Non. Il nous a déjà fait des coups comme ça en termes d'annonce. <rire> oui, voilà. oui c'est Chris. Maintenant, mais... la hype est là. Euh, ah, bah... Vu ce qui a été montré. Après, tu n'as pas besoin de minage, tu n'as pas, pas besoin d'aucune technique, tu n'as besoin d'aucune autre mécanique que le combat, en fait. Le Et combat le FPS. Est déjà intégré. Et, enfin, c'est. 
Après, il y a tout ce qui est... T'as l'équilibrage, de euh, des IA, des choses ouais. comme ça, mais c'est pas, pas entre guillemets compliqué, tu vois. Enfin, c'est pas, ouais, euh, gérable. Enfin, pas un problème technique. Donc, ouais, non, enfin, a, ça annonce franchement que du bon. Mm. Mais, enfin, pas de date. Et je trouve que c'est... On va essayer de remettre le cœur, voir si ça n'a pas repris. 